noite. Bem-vindo ao Jornal de Hoje. É o resultado de uma década de trabalho. Menino da Praia, o disco de estreia de Carlos, com o apoio da Sociedade Portuguesa de Autores. Para conhecer, daqui a pouco. Menino da Praia é o álbum de estreia de Carlos, ou a concretização de um sonho de uma década. Depois de uma série de singles editados, o músico tem o primeiro disco com 12 capítulos. Menino da Praia conta com o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Boa noite, Alva. Olá, Vamos Sandra, cumprimentar noite. o Carlos, que está aqui Vamos. muito perto de nós. Está, mas Só numa sala aqui. Vivemos um tempo uma especial, sala contígua, é? contígua para contígua. respeitarmos as distâncias de segurança. Boa noite, Carlos. Olá, Carlos. Muito boa noite. Quero lhe perguntar se é verdade que o alinhamento deste disco tem 10 anos e como é que as canções resistiram? É verdade. Uh, as canções, no fundo, uh, foram, uh, sobreviveram ao longo deste, deste tempo um, e ao meu ouvido crítico, um, um bocadinho também um, de, fruto de, de muito trabalho, de muito esforço, uh, de procurar músicos, de procurar produtores. Um, tive a sorte de encontrar em 2016 o, o produtor Pedro Saraiva, cá no Porto, uh, e tivemos uma grande empatia musical e foi isso que permitiu, de facto, também a concretização deste disco. Carlos, o teu nome artístico é Carlos, atenção a esse, a esse detalhe de luz que precisamos todos hoje em dia. Uh, tu tens uma admiração especial por António Variações e Helena D'Água, que já dá, digamos, pistas para, para o teu desenvolvimento sonoro. Estou errado? Não, estás completamente certo. De facto, cá em Portugal, hum, eu tenho referências de várias geografias, mas uh, em Portugal, de facto, desde os anos 80, esta matriz pop, principalmente da Lena d'Água e do António Variações, uh, sempre foi muito importante para mim. Sabes que eu vejo-os como guerreiros musicais, super-heróis, não só pela forma de vestir, mas pela música e pelo afeto muito, muito presente e muito direto, que sempre me cativou muito. E o Carlos é autor da maioria, da esmagadora maioria dos temas deste álbum. É verdade. Há apenas uma canção cujo poema não é meu. Na canção O Mundo Que Nos Foge, que foi o primeiro single, o poema é do, do poeta Alberto, uhum. do livro Lunário. Eu, quando me deparei com esse livro, ao ler os parágrafos finais, fiquei completamente fascinado. É uma carta de despedida muito melancólica. Pedi autorização aos herdeiros e quando me concederam fiquei super feliz. Mas, tirando isso, o resto do, do álbum é inteiramente da minha autoria. Sim. Olha, e o transfer para o live, enfim, não é uma época ideal para pensar nisso ou para, para o fazer, mas já estás a pensar como é que vais fazer o transfer de todo este som para o palco? Sim, uh, neste momento estou já com músicos a ensaiar uh, e está a ser muito interessante, uh, por exemplo, o disco uh, é gravado a nível de, de baterias com programações e vai ser muito interessante ao, ao vivo ter um baterista uh, a dar, portanto, uma, uma vida nunca antes vista às, às canções. Um, estou, estou a trabalhar para, de facto, conseguir ter algumas datas. Uh, de facto, é, é uma fase bastante complicada, mas assim que possível vai ser fantástico, com certeza, celebrar este disco e estas canções uhum. com, com toda a gente. E, e para terminar, eu sei que tu és mesmo o menino da praia, o Fir, o Fã, o Esposen, não é verdade? É verdade, sim senhor. <risos> Carlos, vamos seguir o seu percurso com todo o interesse. Obrigada por ter Muito estado obrigado. conosco. Muito obrigada. E, e obrigado a importância da SPA, porque hoje em dia, digamos, a ligação com a, com a indústria discográfica é complicada e a SPA teve aqui um papel importante. muito importante em apoiar este disco. Sempre um gosto, Álvaro. Obrigado, obrigada. Sandra, Até para a semana. Noite.